我是阿尔弗小组，预计四十秒后抵达预定地点，地面情况一切正常。Over。靠近。小组已经发现紫光草活体样本，收到，请回答。
。江总，现在的市场环境你也知道，我们不希望在短期没有回报的项目上继续投入。已经七年了，到现在为止，一无所获呀。我们的研究已经证明，紫光草含有超强的 DNA 修复酶，这种元素能治疗人类的大多数疾病。我们现在唯一能做的，是找到紫光草的栖息地，收集更多的样本。当然了，这次研究所产生的巨大利润，完全不是我在意的。我在意的，是让江海药业集团成为全人类的。健康守护者，林成，你是首席科学家，你做一下补充吧。非常感谢董事会，这么多年来一直对紫光草计划的鼎力支持。目前从我们得到的所有数据都可以表明，雅鹿山无人区生长着大面积的紫光草。我相信，我们这一次行动一定会成功的带回样本。雅鹿山无人区。是极其危险的禁区，很多探险队进去就没有再出来。我们不能拿首席科学家去冒险。所以，我问本次行动聘请了安全专家，杨帆先生，他是前混水特种部队成员，四二五力特导事件的总指挥，有着丰富的野外生存经验，他也是本次行动的领队，而林成。只是负责本次紫光草项目的采集，没有万全的准备，我不建议进行。抱歉的各位，有一只该死的虫子。林成，不管怎么样，这是你最后一次机会，你最好带回点什么。江总，没问题了。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土。祝大家好运。老大，就是他吧？五百鬼龙帆不进雅鹿山，你们不知道吗？鼻子大，呸！让兄弟们提高一下竹筏的速度
老师，对不起，我不知道事情会搞成这样。马超，你的报告我已经看了，你不用太负责。董事会那面你不用担心，我去解释，所有的遇难者都会得到妥善处理。紫光草手环检测结果出来了吗？手环中 DNA 修复酶的含量百分之一。那就是没有了。虽然只有百分之一，但这是迄今为止我们最大的发现。我需要尽快再进一次雅鲁山无人区，这一次一定能成功。你报告当中不是提到，女孩和巨蛇有互相保护的行为吗？是的，老师。我怀疑这个女孩从小就跟巨蛇生活在一起，所以我为她制定了一套完整的适应方案。这段时间里，我会对她进行观察和研究。这件事情。我这钱浪，这个方案不如先给我试试。你不适合这个方案。适不适合，试试不就知道了吗？你要干嘛？你猜呀。哎，你，宁城，你以为你能逃出我的手掌心吗？张总，请你自重。这个月这两天卖电瓶的钱，才这么一点收获，这个季度 KPI 是完不成了。愁人呢，像我们这种人呐，做生意又不会做，还能做什么呢？要不去打工吧？打工是不不可能的啦，这辈子我我都不可能。啊，还怎么了？不行，擦擦擦擦
林医生，你最好快点给出结果，不然我爸也保不了你。人类生活守则第一条，你得穿衣服。人类生活守则第二条，不能吃活的动物。不可以再吃我的鱼，也不能吃我的猫，这些都是人可以吃的。人类生活守则第三条，每个人都应该有一个名字。你叫依依，我叫林成。依依，哎，没关系，慢慢来。河马，猎狗。是笑。一一除了语言功能的丧失，他的智力测试。情感状态表达、免疫系统均属于正常水平。初步判断，他对巨蛇有很深的情感，但蛇是冷血动物
，很难想象他是怎么跟蛇生活在一起的。巨蛇以紫光草为食，所以它会有强烈的护食行为。紫光草把蛇的基因彻底改造了，让它有了持续生长、延缓衰老、快速康复的能力。至于依依。如果我没猜错，他和蛇的痛苦是共生的。谁被伤害了，另一个都感同身受。你怎么进来的？你每天是在这个房子里玩养成游戏吗？董事会觉得智商受到了侮辱。我是来通知你，明天开始你就不用来这住了，你被解雇了。你这么做，老师不知道吧？林冲。我爸他保不了你一辈子，我才是公司的 CEO。明天我会派人来处理，回收这里所有的资产，包括楼上的言语。就按我说的做，让他们认为抄底都能赚，行不行啊？可是这样很多人会倾家荡产的。这种事情还要我去说呀？你就告诉他们能抄底，不就完了？站在投资人的角度，会不会？哎，我说王经理啊，投资人的那个利益，你觉得很重要吗？嗯，老板，我明白了。月月，我说你长没长脑子？搞了个这么个破事情给我
，生怕别人记不住我们吗？大哥，我这车是新车，如果弄脏了，那真会生我气的。整天想女人，你这么硬没有点出息？赶紧吃，吃完之后的把车牌换上。我把小女孩放出来透透气。哎，别哭了，一会儿叔叔给你买糖。哎，别哭了，再给我买拉人卫生。大哥，不行，咱把小女孩放了吧。放屁！放，就你这个手样，能找到老婆吗？切！大哥，蛇，蛇，是是不是饿了？那那那那，泡泡面给他吃。屁！你还把泡面给他吃？你怎么不给他沾点辣椒面呢？把孩子推上。孩子，把孩子推去！我操！下去滚！叔叔，你别推我一下了。大大哥，他又来了。汽车已经来到城市了，郑九现在发给你。
你的事都管别干了，你等我，我明天就来娶你，你等我。随意啊，慢用啊。远。阿珍呐，哎，双龙戏珠，五香蛇牌，姜辣蛇，各来一份。知道了，老板。啊，讨厌死了。哥哥，干杯啊！哎。近日来，我市出现了一条巨大蟒蛇，并造成多起人员伤亡事故。目前，警方和捕蛇专家正在全力搜索蟒蛇的踪迹。市民有知道线索，请拨打本台热线。最后，警方呼吁，市民应尽量减少夜间外出，不要在河边弄堂逗留。这太匪夷所思了，让我们跟着镜头去一探究竟。你好，我是本台记者，无所谓，请采访一下，这小女孩是被巨蛇所救，那条巨蛇有多大？有那么大，就像一栋房子。对于女儿被人贩子拐走，你有什么想法？对不起，不要采访我，您说一下吧。我可奉告。如果你的推测没有错，那巨蛇和那个女孩就有互相感知方位的能力。那我们应该有所行动了。我怀疑这些跟紫光草有关系，但目前还没有任何证据可以证明，人类食用紫光草可以改变 DNA 结构，并产生复杂的基因联系。那就是没有任何进展吗？是不是可以直接从草本阶段跳跃到动物阶段了？我不同意这么快。目前为止都是猜测，紫光草的作用我们还需要进一步论证。蛇都已经进城了，它的目标肯定是女孩。我们为何不抓住他，对他进行生物解剖和研究？如果被别人夺手的话，那就没得玩了。林城，你必须无条件帮助公司抓住巨蛇。公司不是慈善机构，是不会养你这种闲人的。怎么，你在犹豫什么？面对什么？你是怕了，还是心里有鬼呀、啊？好了，江杰，不要说了。林成，跟我来一下。
。这是占地八平方公里的一片原始热带雨林，一万多种动植物，三十个状元区。你觉得这里怎么样啊？老师，我觉得我们的重心应该放在紫光草身上。你和你爸妈一样，都很纯粹。因为有了像你们这样的人啊，公司才有了希望。也只有像你们这样的人，才能研制出帮助人类抵御疾病的药物吧。现在，整个城市都在找这条蛇。你觉得？他们找到他，会怎么样呢？我明白你的难处，我已经买下了这片森林，以后这里就是生物科研的圣殿。依依和巨蛇将安置在这里，而你是这个圣殿的守护者。谢谢您，老师。这里真的非常好，但再好也不是他们的家。我想送他们回家。现在，整个城市都在找这条蛇。你觉得他们找到会怎么样？这里真的非常好，但再好也不是他们的家。我小的时候，父母经常带我来这儿。他们俩都是普通的医生。我十岁那一年，一场瘟疫席卷了全球。那个时候，他们就离开了家。哪里疫情严重，他们就去哪里。一开始的时候，他们每天都会给我打电话。后来变成一周打一次，再后来是半个月。直到有一天，电话那头只有妈妈的声音。我问妈妈：“爸爸去哪儿了？”妈妈说：“爸爸很累，休息了。”又过了许多天，妈妈说她也好累，也很想休息。从那以后，我就再也没有接到过他们的电话。这里。就是他们最后带我来过的地方。过了许多年，我开始渐渐意识到，他们永远都不会再回来了。于是我立下目标，让自己也能投身于他们所热爱的事业，那样我就不会那么难过了。再后来。我遇到了江总，他给了我很多帮助和支持，就像我的再生父母一样。没有他，就没有今天的我。我很感激他。我常常怀疑自己。
怀疑自己到底难过的是什么。现在我明白了，我真正难过的并不是父母的离开，而是我早就不在乎他们曾经存在过了。人。有的时候真的很可怕。您要的装备和人员已经准备就位了。事成之后，我会给你两千万。不用你提醒我。杨峰，你不过是我买的一条狗，我花钱不是来听你口嗨的。只干实事。林城，你太软弱，竟然会对一个实验品动手。
解剖开始，我们将取出它的胃，做成解剖切片，提取抑制分解酶功能因子。让他走蛇的骨龄检测为三百五十年。老天爷，我错了，我真的错了。如果你让依依醒过来，你要我付出什么都可以，真的，我求求你了，你让她醒过来，我真的错了。
条蛇，只要死的不要活的，都给我军人打起来，把他给我干掉！军中，快开车！
察放射状选择，我欠你，我都还给你傻。说不出口。
。其实，在依依的血液里，我早就检测到了 DNA 修复酶，这证明了我的研究方向。但是，紫光草到底是让人类远离疾病的天使，还是一个可怕的潘多拉魔盒？我不知道。现在正式宣布，紫光草计划结束，所有研究全部销毁。你好，我叫依依。